Tervetuloa takaisin Turkuun Lausteelle. Jatketaan kolmannen kierroksen selostusta. Nyt mulla on tässä selostuskaverina Janne Hirsimäki. Tunnetaan tuolta Team Power Gripistä ja Nummelan Frisbee-seurasta. Ja tuota, kuten kaikki varmaan jo tietääkin, niin Janne on oikein tuonne tilastonikkari. Ja, tuota, sieltä löytyy tuota yleistietoa kyllä lajista sen verran paljon, että eiköhän saa tällä kertaa vähän tämmöistä lisätietoa ja lisäarvoa selostuksia. Joo, kyllä ne mua hi- hi- Exceli Hirsimäksi aina tuolla Nummelassa sanonut. Jep. Joo, meillä on tässä pelaamassa kolme turkulaista tai Turun 7 Kalle Savonen, Seppo Pajo ja Jasper Heino. Oikeastaan kukaan ei kyllä niistä asu Turussa, mutta tässä lähialueella. Ja sitten haastamassa Mikko Fyyri, joka pelasi kakkoskierroksella tosi hyvä ja nousi tähän kärkikorttiin. Mutta kyllä niin mielenkiintoinen kattaus tähän. Mielenkiinnon lähtee seuraa. Tässä on hyvä miksi tuommoista nuoruutta, kokemusta ja äh, ihan tämmöistä pitkän linjan frisbeegolf harrastamista Savosenkin merkeissä. Joo, Savonen ja... Todella mielenkiintoinen kattaus. Savonen ja Fyyrihän on tuommoista kolmekymppistä, joo, ja sitten pojat on vähän nuorempaa, että Seppo parikymppinen ja Jasper on se neljä toista, että eli... vähän jo eri sukupolveakin melkein. Joo, Miko... Miko on ottanut tunteet, että tuolla oltiin viime... Viime tota, syksynä oltiin USDG-reissulla, niin se oli ehkä ensimmäinen reissu, missä Miko on törmässä, sillä tuli enemmän juteltua. Mikossa on aina ollut semmoista Fe- Roger Federer-mäistä rauhallisuutta mun mielestä siinä tekemisessä. Ei paljon puhuta, mutta keskitytään siihen, mitä tehdään. Mitä sä sille teit, että Miko jutteli vähän enemmän? Tiedän, se on aika persoona vaikuttaa siihen, kun ei ikinä pysty ole hiljaa. <laughs> No, mutta se on sellaista asiaa hyvä, että ei, ei joutu hiljaisia hetkiä. Ykkösväillä ei oikein mitään huippuavauksia nähty, koska tota, näyttäisi tuosta puista päätellen, että aika kova tuuli on. Ja... Se on aika maltti väylä tämä, että jos tässä katsoo statiikkojenkin valossa, niin tämä väylä sikäli osu, osu sinne keskikastiin. Et siinä ei kovinkaan moni lähtenyt edes yrittää. Et keskiarvot heitettiin puolta heittoa yli paarista. Et siihen ei kovin montaa pirkkoa kyllä tehty, oliko yksi koko... Se on se Mirko, se Pirkku oli ainut. Joo. Tämä on mun mielestä kuva laustetta hyvin tämä eka väylä. Et siinä täytyy olla tietyt väylät, mihin sä tiedät, että sun kannattaa hyökätä ja muuten lähteä pelaamaan järkevästi omilla vahvuuksilla. Tämä on semmoinen, niin että kierros alkaa jo, mutta silti pitäisi vielä pitää maltti, ettei lähde repiin liikaa, koska helposti saat siellä portissa siellä sivulla. Joo, tästä heti nähdään, että... Sepolla jäi lähestyminenkin vähän sivuun ja muutama metri puttia, niin tota, se on äkkiä tästä kierros lähtee bogilla käyntiin. Hyvä putti Jasperilta. Joo. Näki, että siihen hyvin keskityttiin. Ja se oli semmoinen... Mikolla taas oli riittävä hyvä putti. Joo, just ja just rimoilla. Kyllä. Mutta oli hieno katsoa tuo Jasperin, Jasperin putti, kun siinä oli... Näki, että kaveri keskitti, se oli ihan selkeästi piti kiinni siitä omasta rutiinista ja se on tasapainoisen näköinen se. Ihan just niin kuin Seppo teki tässä kutossa. Joo. Mistähän ne on noin samannäköiseksi noin puttisessa? Ne, niinpä. Olisiko <laughs> toi nimi selästä, ei ole kyllä sukunimi, mutta firman nimi eli puolet on molemmat tässä Team Prodigissa. Se toi Kalle pelaa Team Prodiskuksessa ja sitten Miko on Frisbee Pointin tiimissä. Joo, tätä mä mietin tätä väylää, että tästä tulee ensimmäisenä mieleen Schusterik. Se on Schusterik hysse. <laughs> Kyllä. Et se on ainoa hankaluus, tuossa on tuo pikku alamäki, että saattaa yllättää tuo heittopituus. Ja kriini vähän slouppaa, niin kuin nähdään Kalle heitosta. Ei välttämättä helppo saada jäämään korin viereen. Joo, että siinä täytyy olla selkeästi mielessä, että mihin mä haluan tuon kiekon tippuvan. Ja jos tuuli vaikuttaa tuossa pikkasen, niin se on liian liitävä kiekko, päätyy helposti tuonne vasemmalle. Tuossa Mikollakin oli ihan selkeästi tuommoinen tosi huonosti liitävä jyrä. Se oli niinku toi Susterikkihan käyttää sitä H1, mikä on kuulemma kiekko, joka ei lennä ollenkaan. Joo. Ja tässä kun katsoo taas tätä väylää, niin tää heitettiin keskiarvot alle paari. Voitko kuvitella? No pro, touri parhaat pelaajat, että jos jossain, niin siellä sitten. Mutta vaikea kyllä, että ei, 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 ei tätä kuitenkaan sillä lailla miksikään niin pakkokakkoseksi kukaan varmaan laske. Ei, tämä on kuitenkin sen verran pitkäkin jo, että ei tässä Ihan välttämättä itsekään tarvii kakkosta ottaa, jos omaa pelikirjaa katsoa, mutta 2.82 oli koko, koko kilpailun keskiarvo tälle väärä. Se on mun mielestä aika kovaa. Kyllä meillä hysse on ollut Suomessa. Yeah. Tämä onkin muuten itse asiassa melkein ainoa lausteen tällainen selkeä oikea pommihyssä väylä. Että jos puhutaan niin kuin huippuradasta ja verrataan vaikka noin jenkkien niin siellä se on vähän yleisempää toi, että 
on niitä pommiyssyvä reittejä melkein väylä kuin väylä. Varsinkin toi memoria, niin ei siellä paljon muuta heitetäkään. Joo, mikä on siellä parhaillaan nyt menossa, 2015 memoriaa, että vähän myöhässä selostellaan tätäkin saa. No niin. Oi. Ei paljon pokit haitanut edelliseltä väylältä. Tosta tuli heti mieleen se viime vuoden SM-kisat. Kato siihen nätti hidastus. Kyllä. Sekin oli taas tasapainoinen suoritus Sepolta. Se oli... Noita on tehty tuhat. Näki il... Monia tuhansia. Näki ilmeensä tuossa, että nyt keskitytään. Ja... Kyllä. On kyllä ihmisen päällä. Tuo on vähän rinteessä. Ja... Vähän näytti epätasapainoisat tuo heittoasento. Joo, siinä oli varmaan vähän huono stänssikin, kun oli... näytti, että ei ollut ihan tasomaalla. Ja tämä on Hyvä. varmaan niin kuin... Se, se vähän riippuu tietenkin tekniikasta ja toisille toi, tommonen, että on jalat eri tasolla, niin se vaikuttaa enemmän puttiin kuin toisilla. Se on totta muuten. Mä vaihan aika usein itsekin, jos on tommonen epätasainen maa, niin mä yritän hakea aina jalat samalle tasolle. Se tuntuu luontevalta. Vaikka haaraputille menisi, niin se on silti mukava. Mutta... Usein teen saman kyllä. Tässä varsinkin lausteen viimeinen väylä, se 2.3, missä aina ollaan rinteessä putilla, niin aika usein haaraputille. Se tuli kallata tommonen vähän epätyypillinen. Putti missi, niitä ei kyllä ihan liikaa kisoissa näy. Ja, kolmas väylä on kyllä yksi meikäläisen favoritti. Tämä on vähän semmoinen väylä, mitä ei, jos olet avoimella kentällä harjoittelu, niin kuinka usein tuut harjoiteltua tämmöisiä hallittui kierrä toi tolppa ja toi tolppa niiden välistä heittoa. Niin, alle sata metriä. Niin, alle sata metriä. Kyllä, kyllä. Sitä helposti, helposti harjoittelee paljon pidempiä kuin mitä tämä väylä vaatii ja sitten sen arvioi, Lentorada ihan väärin. Kyllä. Enkä smoothi fore, mutta ei päin ihan vain. Se meni sieltä välistä, mistä mulla olisi mennyt, se tuuri välistä vähän. Joo. Menikö läpi asti? Ei ihan nähnyt tosta. Nyt on näyttä. Vielä kun jaksas tulla. Vähän käänsi yli. Tai liian nopeasti. Joo, kun toi on ihan semmonen heitto, mitä kyllä kannattaa, että pitää harjoitella, että saa harjoiteltua tuonne. Joo, tässä kyllä umpimäkkäri antaa kyllä tasotusta, jos, jos ei osaa tuohon foreen heittää, niin aika aikalla on ottaa virkkua tai ees baari. Joo, ja tässä mä luulen, että Mikokin aikaisemmatkin rundit nähneen, niin Miko varmaan hakee tuossa semmoista hysseflippiä, joka suorista al- alivakaalla kiekolla ja menee suoraksi ja se jättää pitkän putin, että se ei varmaan lähekään pyrkimään suoraan sinne korille, että se on, se on vaan siellä lähellä rinkulaa. No ja tuommoinen heitto, missä heitään. Tavallaan tosi hiljaa, niin se on hankala hallita, kun pitäisi saada kuitenkin ihan milleen osuun tuohon väylään. Nyt ollaan paikassa. Näkyy se kori vähän sieltä. Näkyy. Ei muuten onnistuisi enää tänään toi, koska tuossa on korkeampi aita, että semmoinen ihan tiheä nykyään. Okei, täytyypä käydä siellä ennen kuin seuraava kisa tulee. Päivittä nyt tietoja sitten. Tämä on kyllä siinä mielessä hyvä väylä, että Avaus kun epäonnistuu, niin ei, ei ole se paarikaan mitenkään sanottu, vaikka mitä auttaja on. Ensimmäinen 50 metriä, kun pääsee eteenpäin ja ei tule kovin paha osumaan, niin sitten me ollaan hyvin paikoilla. Niin. No niin, nyt oli Mikoltakin hyvä putki. Mulla aina jää silmään että putissa se, että kuinka paljon kiekko väpättää. Siitä... Oho, siinä taisi kyllä vähän olla koriviikko. Oho. Vähän kyllä hyvältä puhuttu, mutta... Vähän saattoi mennä sivuun. Se näytti sillä, että tuli vähän weak sideille toi kiekko. Juu. Hän alkaa nyt tämmöisellä vuodesta ratana Sepon kierros. Seppo on plus ykkäsessä tällä runtilla. No niin, se on pieni ero siihen edelliseen. No nyt tulee nelonen. Tämä on sen verran pitkä väylä, että jos tässä alussa on joutunut heittää semmoista perusturvallista heittoa, pitkää hysseä, varmaa väylää ja sitten tarkka tuolla metsän siimeksessä. Tämä on sitten sen verran pitkä väylä, että tässä tuulikin rupeaa vaikuttaa, että oma pituus, ei heittopituus riitä ihan tuonne korille asti, että siinä joutuisi vähän kippaamaan kiekkoa jo yli, Juu. jolloin sitten tuo tuuli rupeaa vaikuttaa. Tämä on hyvin salakavalla väylä mun mielestä, kun tuossa heittopaikalla se ei vielä se tuuli tunnu niin paljon, että sitten se saattaa puhaltaa vastaan tai muualle tuolla ylhäällä. Joo, tuossa niin kuin Miko ja Seppo on selkeästi niin pitkäheittoisia, että tota niin, 
voi vetää suoraan flatilla heitoa sinne. Sitten just näki, että Kalle ja Jasper haki vähän nämä antsalinjoja. Joo, joutuu vähän, vähän kippaamaan kiekkoa. Katsotaan, miten Seppo lähti. Vähän lähti suunta. Joo, olisiko hakenut hyse flippiä jopa noin tuosta matalaa, mutta sitten ottiko tuuli heti, että ei päässyt se hyse flippaan. Että ei tuuli no. al- tai kiekon alle siinä vähän tuuli. Toi tunne on kovin tuttu, kun hymyilyttää itsensä ja valmiiksi, kun se lähtee kädestä. Tuossa oli muuten oikein kunnon pommihysse. Siinä on piikkihysseen mallia. Voi olla niin lähellä näitä isoja koivuja, että tuo ei melkein suoraan ylöspäin. Joo. Tuossa ei kuitenkaan etäisyyttä kuin 30 metriä. Mutta... Ja ihan juuri. Joo, joo, joo. Siinä oli aika täydellinen heitto. Asper pääsee kokeilemaan pitkältä. Ei ollenkaan huono yritys. Ei huono. Siis noin pitkät putit on semmoinen, säkin tiedät, niin siinä kun pääsee semmoiseen ajatusmaailmaan, että, että osaa hallinnoida, mihin se kiekko laskeutuu, niin siis se helpottuu paljon tuo lähipeli siinä kohtaa. Niin, eli kun voi aina runata joka putin. Niin, vähän niin kuin joka paikasta alle Kyllä. 50 pystyy vähän heittämään semmoiset, että silloin mahis mennä sisään. Niin mun Kyllä. mielestä pitää pyrkiä semmoiseen olotilaan tosiaan. Tietenkin riippuu vähän greenistä, että ei kunnon mäkisellä tai liukkaalla greenillä ei ehkä kannata, mutta... tai tällainen helmikuisella greenillä. Se on vähän voi vähän loista. Nyt niin, tulee sitten par nelosta ensimmäinen. Par nelosta ja pakko sanoa, että meikäläinen on tykästynyt näihin pitkiin väyliin. Et niissä on hienoa se, että et sulla on aina se jatkoheitto, kun sä heität useampia kierroksiin. Se jatkoheitto, kakkosheitto on aina suunnilleen erilainen. On joo, ja tässäkin ei ole sellaista ihan täydellistä sweet spottia, minkä pitää täsmälliseen paikkaan saada kiekkoa. Mutta toisaalta on sellainen landing zone, mi- mihinkä... Täytyy saada, jotta se kakkosheitto on yleensä mahdollinen. Tosin sieltä on sitten niitä erilaisia huijausreittejä ja upsilla voi vetää, jos osaa sen 100 metrin upsi heittää korkealle taivaalle. Ja tuntee etäisyydet ja tietää kentän Kyllä. ne sitten. Tämä on ennakkoon ollut, tai statiikkoidenkin valosta kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen vaikea väylä. Joo, en yhtään ihmettele. Tämä on pelattu paikalliskisoissa välillä par vitosena. Joo. Ja vaan sama väylä, mutta par viisi, koska nelonen ei riitä. Tässä on nimittäin... Ekalla kierroksella heitettiin 5,6 heittoa keskiarvolta ja toiselle kierrokselle porukka sitten vissiin oppi vähän, niin 4,84 heittoa. Eli oli vaikein tai toiseksi vaikein näissä kahdella ekalla kierroksella. Okay. Eli yli bogi ja melkein bogi. <laughs> joo, kyllä. Mut siis... joo, tässä ei ole pelkästään se, että tämä väylä on vaikea, vaan tämä on myös siinä, että tässä voi oikeasti aika helposti heittää autti, jolla mennään dropparille. Ja se tuo tulosta sitten. Se, helposti, siinä niin tulee se sitten siihen. numeroon helposti. Että tässä voi saada oikeasti isoa kala. En tiedä, oliko sulla sinne statsit auki, että tuliko yhtään niin kaksi numeroista, mutta ainakin pikku amatöörikisoissa on tullut monesti kaksi numeroisia tuloksia. Muistaakseni tässä tuli aika isoakin luku. Tietysti avoimen kärki ei, ei ota isoja lukemia, mutta kyllä sinne silti voi semmoinen kutonen tai seiskakin lipsahtaa joskus. Tuolla on kakkoskierroksella kymppikin tullut tältä väylältä. Joo. Siinä oli Asperilta aika nätti lähestyminen, tuosta melkein satasesta kuitenkin matkaa. Tuossa jos vä, vä, tuota etäisyyttä arvioi, niin tuossa näkyy toi, tämä perusväylä pelataan par kolmosena tuossa Mikosta vähän oikealla tuossa kuvassa, näkyy tolpa jalka, tai skori jalka, niin se on semmoinen 120 metriä vähän reilu, ja siitä on 80 metriä korille, että Seppolla oli tuommoinen 90 metriä. Toi on muuten Seppo heitti edellisen kierroksella ihan samanlaisen. Mega taivas antsaata. Joo, ja sehän oli ihan, ihan vieressä ne, siellä. Ne. Se on ihan selkeästi harjoiteltu kuvia. Kyllä. Tässä Miko heitti aivan täydellisen avauksen. Ja myös lähestymisen. No ei tuokaa kalvi. Huhhuh. <laughs> Toivottavasti meni tarpeeksi pitkälle tuosta. Toi muuten aika hämävä. Toi putki on yli 50 metriä pitkä ja se näyttää sellaista 35-40 metriä. Joo, tuohon mä neppaan putterilla, niin se onkin puolessa välissä. Joo, siinä ei monesti jää sen kympin vajaksi, vaikka luuli heittäneen se hyvä heitä. Ja taas Kalle näyttää esimerkkejä siitä, miten heitän rapusottiin. Ja se on kyllä jotenkin niin semmoinen Kalle bravuuri oikein. Oh. Suomen se on se, paras noissa. Se on semmoinen pelialue, että jos haluaa kehittyä frisbee golfaajan, niin, niin vaikeista paikoista ulos pääseminen. Mä... Joo, eikä sekä edes, että pitää päästä sitä ulos, vaan se, se että on, on sen verran paljon kaikkea eri tekniikoita hallussa, että se ei niinku edes... Ei se hämää mitään. Sä menet siihen paikkaan ja sitten vaan heität jonkun. Ja sitten jos ei se niin kuin onnistu, niin sitten seuraavalla kertaa on taas joku eri, eri strategia käytössä. Kyllä. Itse asiassa se Mikon oli vähän lyhyt. Se oli lyhyt, <laughs> joo. Sitä mä kattelin. Siitä näkee, että pienestä se on välillä kiinni. Ihan korin sisällähän se kävi. Se olisi pikkasen korkeampi, niin se olisi pysynyt <laughs> sisällä. Mutta tosiaan se, että kun sä oot harjoitellut erilaisia heittoja, että ei vaan sitä pelkkää hysseä 
harjoittele, niin sä rupeat, kun sä menet sinne metsään seisoon, sä rupeat näkemään, että hetkon, että tuoltahan mä pääsen, koska sä oot harjoitella. Sä rupeat näkemään niitä heittolinjoja. Kyllä. Et sen takia Seppokin on, Seppokin on sanonut monta kertaa kuullut sanoa, että hän treenaa paljon erilaisia vaikeita heittoja. Et, et sen näkee Seppo nelekielestä, kun hän menee paikalle, niin se rupeaa heti katsoa, että ihan tuolta, ja sä näet sen jo etukäteen se heiton. Seppon kanssa joskus kirjoitti sellaista treenikierrosta, että heitään pari kolme avausta ja jatketaan huonoimmasta heitosta. Voisiko se heti tahallaan jonnekin ihan minne sattuu avaus jollain erikoisheitolla ja sitten sieltä Loistava yritetään treeni. Se, 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 seivata. Loistava treeni. Tässä on nyt sitten kutosväylä. Tämä on aika helppo. Tämä heitettiin toisella kierroksella jo alle paari ja ekalla kierroksella jäätiin vähän yli. Et tässä väylässä nyt on oikeasti hankalaa se, että toi sun meikäläinen heittää sitä forella helposti, niin kuin varmaan säkin. Joo, sieltä sama kuin tuota kalle linjaa. Kyllä. Just noin. Pd2 et... tai joku muu tulee aika suoraan ja sitten on taas pd korille päin. Mä luulen, että mulla menisi jopa Firebirdin hommiksi toi, mutta toi alas tuleva rinne, niin mä yritän pitää itse sen aika lailla. Tuossa vähän Seppo varmaan haki samaa, lähti vähän liian matalana, mutta mä yritän pitää matalana, että siitä ei tulisi semmoista pomppivaa, kovaa maahan feidaavaa. Joo, no tässä, tällä katsoo tätä nurtsien, se ei ole ihan niin palanut ja kuiva, että nyt se jää, jää paikoilleen. Että jossain vaiheessa kesää loppukesta varsinkin, niin se on tota... Siitä on niin kuin mahdoton saada tuohon jäämään. Tämä on semmoinen väylä, mikä ei hirveästi erottele. Tämä on ollut kuudenneksi helpoin ekalla ja toiseksi helpoin tokalla kierroksella. Et kun avauksen saat reijästä läpi, niin aika helposti tästä paarin tekee. Joo. Tässä on tuota, itse asiassa tällä, tänä vuonna pelattu tuonne, tuosta missä Jasper on nyt, niin tuota, vielä semmoinen parikymmentä metriä taaksepäin. Joo, on pitkänä versio. Sokan Raimo, terveisiä kanssa heittämässä yksi rundi siellä, mä näin sen paikan. Hetkistä korja meikäläinen etti siellä. No se saattaa olla, että se voi jopa jäädä pysyväksi sinne. Se oli hienon näköinen väylä kyllä. Taitaa se paariksi mennä tässäkin kaikilla. Mutta joo, tämä on tosiaan, niin kuin sanoit, tässä on se pöydä on sillä, että pitäisi kyllä saada aika lähelle. Tästä on vähän vaikea yrittää kauempaa sitten, kun kuitenkin rinne, rinnekorissa tai korjon rinteessä. On, kyllä se aina, aina jos ei ole semmoista armuutta varsinkin tuohon tuuleen, niin ei se kovin pitkälle tarvitse korista mennä, että rupeaa epäilyttämään, että mitähän tälle kiekolle tapahtuu sen jälkeen, kun mä heitän sen tuosta ohi. Ja laustajallahan tuulee melkein aina ja toi seiskaan, tai perus seiskaan, siis eli kilpailu kutosen niin, tai kori, niin se on... Ehkä tuulisin kriini. Mitä tuota, no, miten sä itse suhtaudut, kun tiedät, että pitää lähteä tosi tuuliselle kierrokselle? Niin vaihtuuko kiekot vai vaihtuuko pelistrategia vai putotaanko safety alle? Vai sitten pudotaan SM-kisoissa kutis pois viime vuonna. <laughs> niin no. <laughs> Joo, ei siis tuulella. Nyt varsinkin sen viime vuoden SM-kisan, 2014 SM-kisojen ekan kierroksen jälkeen. Tämä on niin... hieno avaus, että sivu menee sanoen. Aivan mahtava. Upea avaus. Niin. Ehdottomasti vakaampaa ja yksinkertaisempaa peliä. Vakaampaa kiekkoa ja yksinkertaisempia heittoja. Semmoisia omia vahvuuksia. Että vähän sillä lailla, kun Vysokin Riki pelaa oikeastaan niin kuin omaa peliä muutenkin, että sillä on semmoisia vakaita kiekkoja, mitkä se antaa kiekon tehdä työn, että se väkisin painaa, painaa ja feidaa, että se pystyy luottaa niihin tuulellakin. Niin jos, jos oma heitto perustuu siihen, että täytyy ottaa maksimidistanseja sillä, kiekon alivakaudella, niin sitten on tuulassa vaikeuksissa. Yeah. Tämä on kyllä yksi mun lempiväylistä, vaikka tämä on vaikea. Tämä oli toisiksi vaikein ja vaikein. Ja tämä oli vielä Koko ekstra kisassa. vaikea tässä kisassa, kyllä, koska tässä oli droppari, mitä ei ole koskaan ennen ollut. Kyllä, tämä oli tämä nyt toisella kierroksella heitettiin keskiarvolta yhden yli paarin ja ekalla kierroksella 491, eli oli kolmanneksi vaikein väylä. Erottelee kyllä ihan varmasti tämä väylä. Siihen on tullut viime kierroksella, kakkoskierroksella Sepolla 7 ja Jasperilla 8. Joo, ja tämä on vielä sellainen, että tämä oli vuotta aikaisemmin, niin kun vastaava kisa pelattiin, niin tämä oli yksi helpoimmista väylistä, koska tämä oli ensin 20 metriä lyhyempi toi tii, ja sitten ei ollut dropparia, niin tästä pystyi ottaa tupla OB vitosta. Kyllä. Ja mä näen itse kyllä, että tämmöisissä kovatasoisissa kilpailuissa on syytä olla erotteleviin väyliin. Et ei, ei voi olla pelkästään semmoisia, että kaikki ottaa helposti birdiä. Et siinä mielessä noi Jenkkien jotkut isot kisat on aika erilaisia kuin Suomessa, koska meillä on semmoisia hankalia väyliä. Joo, me ollaan kuitenkin lähdetty sille linjalle useimmiten, että, että se vaikeus haetaan jollain muulla kuin OBilla. 
Ja tuota, tässä nyt tietysti on ob mutta tuota, tässä on myös se, että tämä on oikeasti vaikea heittääkin. Tässä on sloppaava tuo koko, koko väylä, koko matkaa ja se on vaikea sieltä paikoille jäämään. Ja... Ja tämä on hienosti tässä väylässä käytetty hyödyksi tuota luonnon muotoja, että tuo rinne on otettu hyvin käyttöön tässä. Kyllä. Miko on vähän karanneesta lähäristä siellä tuota kolmosettua kupin alle. Ja sen verran tuulee, että Kallekin tyytyy vaan ottamaan paarissa pois ja next hole. Seppo taas yrittää. No ylämäkeen aina vähän turvallisempi koittaa. Taas tästä suunnasta voi vähän jännittää. Mikahan kävi, eikö ei saa lähelle vai menikö alas? Mikol on nyt, Mikko on mun mielestä hyvä esimerkki siinä, että drive toimii ja sitten kun saisi putin kulkemaan siihen tasapainoon, niin peli voisi olla tosi kova. Ja se sun ve- aikaisempi vertaus siihen susteriikkiin, niin se on vähän sama tyyli ja ollut pa- paikotellen. Että... Federeri. Oho! Siinäkin en tiedä, että oliko noin korkea putti oikeasti vai oliko vähän jotenkin ketjut kireellä. Tai tuota. Ei suostunut jäämään korjaan. Katsotaan Jasperi. Ja taas. Se on niin varma näköinen. Se on hieno, hieno katto. Mähän tutustuin tuohon Jasperiin tuossa viime vuoden Estonian Openissa. Sieltä muuten nähdään, että Pasi on tekemässä nousua jo kakkosena tässä vaiheessa. Ei yllätä. Ei yllätä ketään. <laughs> viimeisen, päivän, viimeisen päivän mies. Joo, Jasperista siis tosiaan olin... olin 